एवरीवन गुड आफ्टरनून आज के अंदमान फोर्थ डे और चेकआउट कर हावलके आज के नील आईलैंड तो एर हावलक जेटी जो हावलक जेटी से फेरि आढ़ाईटार समय और ए बारोटा बजे तो फेरि छाड़ा सरि फेरि छाड़ा एक घंटा आगे और जो है जेटी ते तो चेकआउट कर दें एखान जब हावलक जेटी से खान फेरि नील आईलैंड हावलक जेटी थे नील आईलैंड पोछते समय लगे दू घंटा गवर्नमेंट फेरी हमें गवर्नमेंट फेरते ही जतायात कर फेरि टिकिट जेटी काउंटर थे सरसि केटे नेवा जाए यह लोकल एजेंटरा केटे दे प्राइट क्रूजर जो अनल टिकिट बुक करते हैं हावलक आईलैंड नील आईलैंड पोछते समय लगल दो घंटा गवर्नमेंट फेरते तो ये नील जेटी एरिया नील जेटी एरियार बहरे अनेक गाड़ी दाड़ी थे से खान गाड़ी बुक करा जो पे तो ए सोजा जाब आगे रिजर्टे रिजर्टर नाम सामर सैंड दिस इज वन अफ द बेस्ट रिजर्ट इन नील आईलैंड एट एक फोर स्टार रिजर्ट भेरि नाइस प्रपार्टी और एखानकार सार्विसो बेस भलो जस्ट हाव अ लुक रिजर्टी गोवई विवो थे बुक करीषण भलो रिव्यू छो गोवई विवो ते और सत्य रिजर्ट भीषण सुंदर नीचे रूमगुलो के बोले कसा एक्वा और ओपर रूमगुलो कसा एयर नीचे रूमगुलर सा प्राइट सुइमिंग पुल अटाच रही है तई एक कस्टलि सिक्स थाउजेंड प्लस जि एस टी अफ सीजने पिक सीजने एयर रूम रेंट और बेस ही थे तो कसा एयर हमें छोट को एक रूम टोर करा तुम्हारे रूम ढुके बदी के वाशरूम एट वाशरूम वाशरूम बेस बड़ो डिसेंट सैजर वाशरूम वाशरूमे सब किस प्रोवाइडेड छो भीषण ही क्लिन और एर सेपारेट बाथ एरिया रही है एबार वाशरूम के बैरिए अपोजिटे ड्रेसिंग एरिया और वार्ड्रप रही है एट वार्ड्रप दें ड्रेसिंग एरिया सब किस भीषण ही स्पेशियस और यहाँ टी यूनिट साथ फ्रिज एखने टीवी यूनिट बेड बेडसाइड एक छोट सीटिंग एरिया रूम भीषण स्पेशियस और क्लिन और एर साथ ही रही है प्राइट सुइमिंग पुल क्विक रेडी हुए बेरिए जाबो हाथे एकदम ही समय नहीं एटा लक्ष्मणपुर बीचे हमरा चले इसी आड़े टेस्ट में हमने जेटी चिलो शेरा छेरे चिलो पोने तीन टे आर पोने तीन टे थे के साढ़े चार टेस्ट में हमारे के पहुँचे दिलो तार पर आमे पुनो वीडियो करते पाए नहीं कहनो कि फटाफट हमरा होटेले ढूँके तार पर एक टू रेडी हुए बिरिया चिलम 
এটা হলো লক্ষ্মণপুর বিচ এটা সানসেটের জন্য খুব ফেমাস তাই জন্য এই সময়টাই সবাই এখানে আসে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার দিকে তো আমরা এখন এখানে এসছি সানসেটটা এনজয় করব তো নীল আইল্যান্ড খুবই ছোট্ট একটা আইল্যান্ড এটা নাইন কিলোমিটারের মধ্যেই আছে একদিনেই ঘুরে নেওয়া যায় কিন্তু আমরা যেহেতু একটু লেটে আজকে এখানে পৌঁছেছি তাই আজকে কিছুটা ঘুরব আর কালকে সানরাইজ দেখতে যাব কোরাল রিফ দেখতে যাব আর দু তিনটে কালকে ঘুরে নেব তো এখন আমরা এসছি লক্ষ্মণপুর বিচে নীল আইল্যান্ডে দেখার মতো চারটে জায়গায় রয়েছে লক্ষ্মণপুর ওয়ান লক্ষ্মণপুর টু সীতাপুর আর ভরতপুর তো এখন আমরা লক্ষ্মণপুর ওয়ানে এসছি সানসেট দেখার জন্য এখানে সানসেট ভীষণ সুন্দর হয় আর বাকি তিনটে জায়গা কালকে ঘুরে নেব নীল জেটি থেকে বেরিয়ে আমরা গাড়ি ঠিক করে নিয়েছিলাম টুয়েলভ হান্ড্রেড নিচ্ছে এই তিনটে জায়গা ঘোরানোর জন্য আর যদি সীতাপুর কালকে সানরাইজ দেখতে যাই তার জন্য ফোর হান্ড্রেড এক্সট্রা পে করতে হবে গাড়ির কোনো অসুবিধেই নেই সব বেঙ্গলি আর খুব ইজিলি অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের ফিরতে একটু সময় লাগলো সানসেটটা সত্যি ভীষণ সুন্দর হয় ওখানে সমুদ্রের তীরে বসে এরকম সানসেট আমরা খদিন দেখতে পারি আর রাতে এই রিসোর্টটাও ভীষণ সুন্দর লাগছে ফিরে এলাম আর এখন যাব সুইমিং পুলে গুড মর্নিং তো আজকে আমাদের সেকেন্ড ডে নিলে কালকে আমরা পৌঁছেছিলাম বিকেলের দিকে তো কালকে একটা জায়গা ঘুরেছি সানসেট পয়েন্ট সেটা হলো ভড লক্ষ্মণপুর ব্রিজ আর আজকে আরও দুটো জায়গা ঘুরব একটা হলো কোরাল ব্রিজ যেটা কোরাল ব্রিজ আছে ওটা আর একটা ভরতপুর ব্রিজ ওটা নাকি খুব সুন্দর আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে গাড়িও এসে গেছে এখন আটটা বাজে আর আমরা এখন বেরোবো আর কিছুক্ষণ ঘুরবো তারপর আমরা আবার যাব জেটিতে আমাদের ফিরতে হবে পোর্ট প্লেয়ার তো আজকে এই প্ল্যান আমাদের সো লেট গো একবার দেখিয়ে নিই তোমাদের আমাদের হোটেলটা এটা পেছন দিকটা আমাদের রুমটা কোথায় এখন আমাদের রুমটা ওই দিকটাতে বিচটাই ভরতপুর বিচ লোকালটা বলেছিল এটা এখানকার সব থেকে সুন্দর বিচ কিন্তু আমাদের অত সুন্দর লাগেনি এই বিচে ওয়াটার স্পোর্ট হয় বিভিন্ন রকমের জেট স্কি দেন গ্লাস বটম বোট রাইড তারপর এখানে স্কুবা ডাইভিং স্নর্কলিং এগুলো করানো হয় এই পিছনে এই দোকানগুলো রয়েছে ওই স্কুবা ডাইভিংয়ের জন্যই দেন এখানে স্পেশিয়াস আছে বেশ এই বিচটা এটা অ্যাকচুয়ালি ওই বিচটাই যেটা আমরা নীল জেটি থেকে দেখেছিলাম সামনেই নীল জেটি দেখা যাচ্ছে নীল জেটি থেকে বাদিকে যে বিচটা সেটাই ভরতপুর বিচ 
এগুলোই গ্লাস বটম বোর্ড এগুলোতে করেই সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে যায় বেশি ডিপ নয় সেখান থেকে নিচে সমস্ত কিছু খুব ক্লিয়ার দেখা যায় এখন আমরা এসছি লক্ষ্মণপুর টু বিচে এখানে ন্যাচারাল কোরাল ব্রিজ আছে সেটা দেখতে এসছি এর জন্য ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিট মতন ট্রেক করে যেতে হবে আমরা সাথে গাইড নিয়ে নিয়েছি গাইড ছিল জন্যই আমরা ন্যাচারাল ব্রিজ অবধি যেতে পেরেছি না হলে যেতে পারতাম না কেন কি জোয়ারের সময় জল অনেকটা সামনে অবধি চলে আসে ভাটার সময় জলটা অনেকটা দূরে থাকে তখন ইজিলি হেঁটে চলে যাওয়া যায় জোয়ারের সময় জল এতটাই সামনে চলে আসে কি তখন গাইড ছাড়া একদমই পসিবল না গাইড রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছিল জন্যই আমরা ঠিক করে যেতে পেরেছি তো আমাদেরকে এখন অনেকটা দূর অবধি হেঁটে যেতে হবে তারপর আমরা দেখতে পারবো ন্যাচারাল কোরাল ব্রিজ আমাদের এখন এই সাইডটা ক্রস করে যেতে হবে এখানে সমস্ত জায়গাতে এরকম কোরাল ফরমেশন স্টোনগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তো গাইড ছাড়া একেবারেই পসিবল না জোয়ারের সময় এলে গাইড অবশ্যই সাথে নিও এই জায়গাটাকেও মানুষ নোংরা করে দেয় এত সুন্দর জায়গা কিন্তু আমি দেখলাম সব জায়গাতেই এরকম প্লাস্টিক বটল প্লাস্টিক ব্যাগ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্লিজ ট্রাই করো যারাই এরকম জায়গায় যাও এইসব ইউজ করার পর নিজের সাথেই নিয়ে আসো দেন সেটাকে ডাস্টবিনে ফেলে দাও আমি তো তাই করি আমি শর যারা নেচার ভালোবাসে তারা এটাই করে তাহলে এরকম সুন্দর জায়গা নষ্ট হয়ে যাবে না অলমোস্ট আমরা চলে এসছি ওই দিক থেকে আমরা ট্রেক করে এলাম আর আসাটা একেবারে ইজি ছিল না এরকমই কোরাল ফরমেশন স্টোনের উপর দিয়ে আসতে হয়েছে এরকম প্লেন জায়গা একটাও ছিল না যেখানে পা রাখব কিন্তু এতটা ট্রেক করে আসার পর যেটা দেখছি সত্যিই সার্থক এটাই সেই ন্যাচারাল কোরাল ব্রিজ আর হয়তো জোয়ারের সময় এসছি জন্য এই জায়গাটাকে এরকম ভয়ঙ্কর সুন্দর লাগছে ভাটার সময় এখানে বালি থাকে তো এরম সুন্দর হয়তো ওই সময়টা দেখা যাবে না যেটা চোখে দেখতে পারছি হয়তো ক্যামেরাতেও ওটা বোঝাতে পারছি না এই জায়গাটা এত সুন্দর লাগছে সো নাও ইটস টাইম টু সে গুড বাই টু দিস প্লেস কেন কি এখন আমাদের আবার অতটা ট্রেক করে যেতে হবে দেন সেখান থেকে নীল জেটি আর তারপর পোর্ট প্লেয়ার
হোয়াইট হাউসটা দেখে সেটা বুঝতে পারলাম এটা হলো আমাদের ইন্ডিয়ার টোয়েন্টি রুপিস নোটের পেছনে যে লাইট হাউসের ফটোটা রয়েছে সেই জায়গা ফাইনালি আমাদের ক্রুজ রাইড এখানে শেষ হলো হ্যালো এখন জাস্ট আমরা ফ্রেশ হলাম আর লাঞ্চ করে এলাম এখন তিনটে বেজে গেছে মিল থেকে আমরা যখন আমাদের ফেরি ছিল সাড়ে দশটার সময় সেটা ছেড়েছে এগারোটার সময় তো এগারোটা থেকে আমাদের সময় লাগলো বারোটা সাড়ে বারোটা সাড়ে বারোটা সময় সাড়ে বারোটা পনেরো একটা সময় আমরা নেমেছি তারপর হোটেলে এলাম ফ্রেশ হলাম ভীষণ খেতে পেয়েছিল আর তারপর ফেরিতে আমাদের অবস্থাও খারাপ ছিল কেন কি এতটাই না দূর ছিল কি সবার শরীর খারাপ হয়েছে যারাই মানে আসো আন্দা মানে আমার তো সব সবাইকে এটাই আমি সাজেস্ট করব কি ট্রাই করো কি গভর্নমেন্ট ফেরি নেওয়ার কেন কি প্রাইভেট যে যেমন ম্যাক্রুজ আছে সিলিং বলে একটা আছে এগুলো না অনেক ফাস্ট চলে অনেক ফাস্ট আর ওটাতে ডেকে যেতে দেয় না ওপরে যেতে দেয় না তাই জন্য ভেতরেই থাকতে হয় আর ভিতরে অনেক ভালো ব্যবস্থা থাকে ওগুলোর এসি থাকে আর টিভিও থাকে এন্টারটেনমেন্টেরও অনেক ব্যবস্থা থাকে কিন্তু কি হয় ওগুলোতে না শরীরটা অনেক বেশি খারাপ হয়ে যায় যাদের বাসে তিনবার ট্রাভেল করলে শরীর খারাপ হয় তাদের তো অবশ্যই হবে আমারও হয়ে গেছিল শরীর খারাপ তো যাই হোক আমরা এসছি আর এখন একটু রেস্ট করব কেন কি আমাদের আজকে আজকের ঠিক না সরি রাত্রিবেলা আড়াইটের সময় আমাদের গাড়ি আসবে রোজন স্মিথ যাওয়ার জন্য তো ওটা তো অনেক লম্বা জার্নি হবে রোজন স্মিথের জন্য ওটা তিন দিনের ব্যাপার কাল পুরো দিনটা যেতেই লাগবে দেন সেকেন্ড ডে আমরা রোজন স্মিথ আইল্যান্ড ঘুরে তারপর রিটার্ন করব রিটার্ন মানে মাঝখানে একখানে স্টে করব আর তারপর দেন আমরা রিটার্ন করব তো যাই হোক ঘুরছি ভালোই ঘুরছি শরীর খারাপ হয়ে গেলে মনে হয় কি কেন এলাম আর সব থেকে মানে মজার ব্যাপার হলো কি এখানে এখানে বেশিরভাগই বেঙ্গলি কোনো অসুবিধা হয় না সবাই বাংলা বুঝতে পারে বাঙালি খাবারেরও কোনো মানে অসুবিধা নেই কিন্তু একটু কস্টলি এই জায়গাটা যেটা খুবই স্বাভাবিক কেন কি এখানটায় সব কিছু অত ইজিলি অ্যাভেলেবেল না সব বাইরে থেকে আসে তো কস্টলি একটু খাবার দাবার তাছাড়া তাছাড়া ভীষণই ভালো আর আজকে দিনটা আমরা এখানেই থাকবো আমরা যে হোটেলটায় আছি এটা হলো এর নাম হলো হে উইস ভালো হোটেল কিছুক্ষণ সময়ের জন্যই থাকবো দুটোর দিকে আমরা চেকিং করলাম আর রাত্রি আড়াইটের সময় চেক আউট তো এই কয়েক ঘন্টার জন্যই তাই এটা নিয়েছি মেন মার্কেটেই আছে ভালো এরিয়াতে আর হোটেলটা মোটামুটি সুন্দর আছে বেশি লম্বা জার্নি হয়ে যাচ্ছে বাট ইটস ওকে আমরা এনজয় করছি আর কালকে যাবো রোজন স্মিথ ওটা ভীষণই সুন্দর আর আমরা যে নীল আইল্যান্ডে যে হোটেলটাতে ছিলাম সামার স্যান্ড এত সুন্দর সুন্দরের থেকেও বড় কথা খুব মানে বাইরেটাও সুন্দর আর রুম তো অনেক সুন্দর তোমরা হয়তো দেখেছ আর রাত্রেবেলা আমরা সুইমিং পুলে অনেক এনজয় করেছিলাম খুব রিল্যাক্সও করেছি খুব ভালোভাবে নীল আইল্যান্ডে পেতেছে নীলের জন্য একদিনই যথেষ্ট কেন কি ওখানে ঘোরার মতন খুব আইল্যান্ডটা একেই অনেকটা ছোট আর ওখানে ঘোরার মতনও সেরকম অনেক কিছু জায়গা নেই দু চারটে জায়গাই আছে তো সেগুলো একদিন নাফ ঘোরার জন্য তো তোমরা যদি কেউ যাও বেশি দিনের প্ল্যান নিয়ে গেলে ঠিক আছে যদি থাকতে চাও তো আমি অবশ্যই তোমাদের সাজেস্ট করবো একবার সামার স্যান্ড এই রিসর্টটাতে থেকেও ভীষণ ভালো এর রিভিউ রিভিউ দেখে যেও অবশ্যই আর আমি তো থেকে এলাম আমার তো অনেক ভীষণ ভালো লেগেছে যাই হোক আজকে আর কোনো ব্লগ করবো না কেন কি পুরো দিন আর কোনো কাজ নেই আজকে এখন এই লাঞ্চ করে এলাম এখন আমরা রুমেই থাকবো রেস্ট করবো কেন কি খুব জার্নি হচ্ছে আমাদের সেরকমভাবে রেস্টও হচ্ছে না সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে যেতে হচ্ছে চারটা পাঁচটার সময় তো এখন কিছুটা সময় আছে তো এখন একটু রেস্ট করব আর তেমন কিছু করার নেই ডিনার করব তারপরও একটু রেস্ট আর তারপর তো আড়াইটার সময় আমাদের রেডি হয়ে বেরোতেই হবে তারপর গাড়িতেই থাকতে হবে তো এই প্ল্যান আছে তো চলো আমার এই ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো জানিও আর ভালো লাগলে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো নিজের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসের সাথে আর এরকম আরও ভিডিও দেখতে হলে আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো তো বাই বাই